Okay. So I'll slide the heads, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Well, last class, I'm going to start for Tesla. I'm going to There are two different algorithms. One is link state and another one is distance vector. So, the difference is that the node is keep the information like for every node. The information is right now available. So, the difference is that the link state is available. We have to protect the node. So, we have to so they know the topology and they know the link cost topology and link cost known to all nodes tar mane hocche ekhane jodi amra ekta erokom graph dhore nei tale ei pura graph tar kach theke ekhe connected eta tara jane shobai jane and je cost gula ekhane assign kora hocche she cost gula shobai jane that means pura global j information seta prottekta node er kache present shudhumatro tokhoni amra je link state algorithm amra run korate parbo to eta kibhabe kore jani eta jane hocche je eta ekta alada algorithm ache link state algorithm ebong nishchoy bujhte parcho je ei pura information ta eta shobar kache send kora eta ekta costly operation mane amra shobgula shobai ke update rakhte hobe shobshomoy ebong jokhon notun ekta change ashbe tokhon amar abar shobai ke update rakhte hobe so, a part of the last class, I will tell you link state is by It is broadcasting in the world. Broadcast is the message that is not a message. It 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 is not এটা যখন তার অ্যালগরিদমটা রান করাবে তখন এখানে আমাদের বেশ কিছু আমরা ভেরিয়েবলের মত ডিক্লেয়ার করছি ফর एग्जांपल সি এক্স ওয়াই ডি ভি পি ভি এন প্রাইম এই ধরনের কিছু জাস্ট ধরা হচ্ছে জিনিসগুলো অ্যালগরিদমটাকে এক্সপ্লেইন করার জন্য সো এটা মেমোরাইজেশনের দরকার নাই इवन এখানে যে অ্যালগরিদমটা দেওয়া আছে সেই অ্যালগরিদমটা মেমোরাইজ করার দরকার নাই ওকে কোনো পরীক্ষার কোনো क्वेश्चन আসবে না যে রাইট ডাউন দিস অ্যালগরিদম সো বাট ইউ শুড নো এটা হচ্ছে যে অ্যালগরিদমটা হাউ ইট ওয়ার্কস এবং কেন এখানে কতগুলা কম্পারিজনের দরকার হয় এই পার্টটা শেষ করতে গেলে পুরো অ্যালগরিদমটা শেষ করতে গেলে আমার কয়টা কম্পারিজনের দরকার হয় সেটা হচ্ছে কি আমার এই দুটো জিনিস তোমার জানা থাকে এবং হচ্ছে যে অবশ্যই কোন ইনফরমেশন তাদের কাছে প্রেজেন্ট থাকে এই পার্টগুলো কি আমাদের জানা দরকার কিন্তু এটা কিভাবে করে কাজ করে डेफिनेटলি ইউ শুড নো তার মানে হচ্ছে যদি আমি তোমাকে কোনো একটা গ্রাফ দেই দেন এই টেবিলটা কিভাবে করে বানানো হয়েছে এই পার্টটা তোমাকে জানতে হবে অবশ্যই সো এখানে আমাদের স্টেপ 0 থেকে 5 পর্যন্ত আছে এভরি স্টেপে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে কি একটা করে নোড কে অ্যাড করতে থাকব এটা হলো ফার্স্ট কথা সেকেন্ড হচ্ছে এন প্রাইম একটা সেট এন প্রাইম হচ্ছে একটা সেট অফ নোড তাহলে এন প্রাইম এ আমরা প্রত্যেকবার একটা করে করে নোড বানাতে থাকব এবং ফাইনালি এন প্রাইম এর ভিতরে সবগুলো নোড চলে আসবে Next, it is very important. It is that the amount of journey is the shop will not shop information journey. Then, I'm not really about the protector node. Other other way, Jar Jar Moto Kore, a table that complete could be so. You can the example that I can see this is only for you. I'm going to do the same graphic journal and the same topology journal. The bully who see a algorithm plan for for X then. This table will be different. Okay. Do the number of steps same it has been the number of nodes which is the same. Same. The table is different. Why? That means, our journey is just put the node. That means to put the algorithm to run for us. Our example is just for you. Okay. Now, one of them in primary member who is just not for you. So what is n prime? Let's just look at it. Let me see the answer. The answer. N prime is the set of nodes whose least cost path definitely known. That means to me, that is the. I am sure of it. So you have to know. 
रिमेनिंग सब गोडर नाम लिखा डिस्कसि टाइम टू टाइम चेन्ज हो ফাইনাল স্টেপে যখন আমি চলে যাব ওইটা হয়ে যাবে ফিক্সড ওইটা তখন হয়ে যাবে লিস্ট কস্ট আর পিভি পিডব্লিউ পি मींस প্রিডিসেসর তো প্রিডিসেসর মানে হচ্ছে ভি কে রিচ করার জন্য আমার কোন নোডটা ঠিক আগের নোড দ্যাট मींस ধরো আমার ইউ থেকে ওয়াই এ তো কোনো ডাইরেক্ট পাথ নাই তাহলে ইউ থেকে রিচ করার জন্য আমার একটা পাথ হতে পারত এক্স দিয়ে नोड आ पोछान मान प्रिडेसर ट्रीना बुझाने की डिस्कवर करते फिलप करते 
আমরা যে এখানে ইউ তে আসছি রাইট এই যে ইউ তে ছবিতে তাহলে ইউ থেকে ভি তে যাওয়ার জন্য কস্টটা কত এখন নিচের গ্রাফে হ্যাঁ রাইট নাও যখন তুমি কিছু জানো না একদম প্রথমে ইউ থেকে ভি তে যাওয়ার জন্য তোমার কস্টটা কত 7 7 আর কোন পাথে গেছো তুমি মানে v এর প্রিডিসেসর কে v এর আগে কে আছে u u তাহলে এই যে প্রথম এন্ট্রিটা d v p v এখানে তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে কি 7 আর লিখব হচ্ছে u বুঝা গেছে এটা জি স্যার তাহলে d w কিভাবে লিখছি দেখো d w হচ্ছে রাইট নাও 3 আর তার আগে নোটটা হচ্ছে u dx হচ্ছে গিয়ে 5 তার আগের নোটটা হচ্ছে u আর এগুলা কেন ইনফাইনাইট তার কারণ হচ্ছে এগুলো এখনো আমি ডিটারমাইন করি নাই আমি এখনো জানি না আমি এখনো ওই ওই পর্যন্ত যাই নাই ওকে তার মানে হচ্ছে আমি এখন শুধুমাত্র डायरेक्टली কানেক্টেড যারা তাদেরকে লিখছি এনি কোশ্চেন না স্যার ওকে অন্যরা বুঝছনা বুঝ নাই আকি ফাতিহা যদি নাম মনে আছে তাহলে তার নাম বলতে সে কি রায়ান ওকে আচ্ছা যদি কেউ কোনো কথা না বলে আমার কিছু করার নেই আমি আমার মতো বুঝাই দেব কারণ ধরেই বলতে আমরা বুঝছো তাহলে এই রো কিনে ফিল আপ করা হয়েছে আমরা বুঝছি নেক্সট কি করব সেটা তাহলে আমরা ওই অ্যালগরিদমে যাই অ্যালগরিদম বলছে প্রথমে n প্রাইম হবে 0 u জাস্ট যদি আমরা ধরে নিই যে আমরা u দিয়ে শুরু করি তাহলে ফর অল নোডস v ইফ v ইজ অ্যাডজাসেন্ট অ্যাডজাসেন্ট মানে কি অ্যাডজাসেন্ট মানে डायरेक्टली কানেক্টেড ঠিক আছে যেমন এই ছবিতে u আর v হচ্ছে অ্যাডজাসেন্ট v আর w হচ্ছে অ্যাডজাসেন্ট বাট u এন্ড w আর নট অ্যাডজাসেন্ট অ্যাডজাসেন্ট মানে আমরা বলতে বোঝাই ঠিক পাশাপাশি আছে তার মানে যারা डायरेक्टली কানেক্টেড তার হচ্ছে অ্যাডজাসেন্ট তাহলে ফার্স্ট যেটা করতে বলছে সেটা হচ্ছে যতগুলো অ্যাডজাসেন্ট আছে সবগুলোকে ডি ভি তে সি ইউ ভি হিসাবে লিখতে বলছে এবং যদি সেটা অ্যাডজাসেন্ট না হয় তাহলে রাইট ডাউন করবা ইনফাইনাইট তার মানে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট রো যেটা উই हैव অলরেডি ডান ওকে এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশনের জন্য তার মানে আমরা ইনিশিয়ালাইজেশনের পার্টটা এখানে করে ফেলছি এখন আসো এর পরের বাকি পার্টগুলোর জন্য কি করব বাকি পার্টগুলোর জন্য বলছে একটা লুপ রান করাতে লুপ মানে কি যে তুমি এই কাজ বারবার রিপিট করে করতে থাকবা তাহলে তুমি फाइंड আউট করবা ডাব্লিউ হুইচ ইজ নট ইন এন প্রাইম রাইট নাও তার মানে এমন একটা নোট খুঁজে বের করো ডাব্লিউ মানে কি এনি নোট এর কথা বলছি আমি যেটা রাইট নাও এন প্রাইমে নাই বাট যেটা ডি ডাব্লিউ হচ্ছে রাইট নাও মিনিমাম তাহলে তোমার এইখানে কার ডি মিনিমাম রাইট নাও 735 এর মধ্যে 3 3 তার মানে তুমি এখন শিওর হয়ে বলে দিতে পারো যে ইউ থেকে ডাব্লিউ তে যাওয়ার মিনিমাম কস্ট হচ্ছে 3 এবং ওই 3 টাকে তুমি হচ্ছে কি এখন অ্যাড করে দিবা সুইটাকে তো একটু না সরি ডাব্লিউ টাকে অ্যাড করে দিবা কোথায় অ্যাড করবা এন প্রাইম সেটের ভিতরে তাহলে এর পরের স্টেপে যখন আসবা তখন এন প্রাইম সেটে দুইটা নোট চলে আসবে একটা ছিল ইউ আর একটা আসবে ডাব্লিউ তাহলে প্রত্যেক স্টেপে আমরা করব কি এই রোটাকে ফিল আপ করব করার পর ডেটার ভ্যালু দেখব মিনিমাম এবং যেটা এখনো এন প্রাইমে অ্যাড করা হয় নাই সেটাকে নিয়ে এন প্রাইমে অ্যাড করব ফুল একটু বুঝা গেছে আমরা জটিল বিষয় বলে নেই এখন হচ্ছে একমাত্র বুঝার যে পার্টটা সেই পার্টটা তারপর বলছি তুমি অ্যাড করলা ফাইন করার পর ডি ভি কে তুমি আপডেট করবা কেমনে আপডেট করবা ফর অল v adjacent to w তার মানে এই মাত্র তুমি যাকে অ্যাড করলা দেখো খেয়াল করে ওখানে w বলছে 
এখানেও ডাব্লিউ বলছে অন্য কারো কথা কিন্তু বলে নেই ওকে তুমি জাস্ট যাকে এই মাত্র অ্যাড করলা ডাব্লিউ এন্ড ডাব্লিউ হচ্ছে সেম এই যে খেয়াল করে দেখো এখানে সেইটার কারণে ইউ মে ডিসকভার সাম শর্টার পাথ এই ডাব্লিউ তোমাকে এখন কিছু শর্টকাটের খবর দিতে পারে তাহলে তুই যখনই তুমি এরকম শর্টকাটের খবর পাবা তখনই তুমি ডিভি কে আপডেট করে নিবা তার মানে আমরা এখানে অ্যাড করলাম হচ্ছে গিয়ে ডাব্লিউকে এখন খেয়াল করে দেখো ডাব্লিউ অ্যাড করার পর ডাব্লিউর সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট কারা কারা আছে তাদের মধ্যে একটা চেঞ্জ আসার চান্স আছে দেয়ার ইজ এ চান্স যেমন ডাব্লিউর অ্যাডজাস্টমেন্ট কে কে বলো দেখি আমাকে আগে আমার একমাত্র চেঞ্জ আসতে পারে এই তিনটা জায়গাতে তার মানে these three values might be updated এরকম আপডেটেড একটা হতে পারে সিম্পল যেটা যেটা হচ্ছে কি dy কে আমি আগে বলে রাখছিলাম ইনফাইনাইট বাট রাইট নাও w আমাকে গুড নিউজ দিচ্ছে যে আমি তোমাকে y এর কাছে পৌঁছায় দিতে পারবো কিন্তু কস্ট লাগবে হচ্ছে কি 8 তাহলে এখন তোমার y এ পৌঁছানোর কস্টটা কত হলো তো 8 না u এর কথা চিন্তা করে বলো স্যার মানে ইউ থেকে ওয়াই পর্যন্ত হ্যাঁ তাহলে স্যার 11 হবে হ্যাঁ কেন হলো তার কারণ হচ্ছে ডব্লিউ আমাকে বলছে যে সে 8 কস্ট খরচ করে ওয়াই এ পৌঁছাই দিতে পারবে আর আমি আমি আগেই জানতাম যে ডব্লিউ পর্যন্ত যেতে আমার থ্রি লাগবে তাহলে ওই ডি ওয়াই এর নিচে এখন আর ইনফাইনাইট লিখব না লিখব হচ্ছে 11 আর কমা দিয়ে কার নাম লিখব UW না না UW কেন শুধু একজনের নাম লিখব তো সো তাহলে W হবে W predecessor Y এ পৌঁছানোর জন্য তার predecessor কে আমার W বুঝ নাই আমি বলতেছি এই যে DY PY আছে না এই DY PY এর জন্য আমি এখন কি লিখব DY এর জন্য লিখব 11 আর PY মানে তার predecessor কে তাহলে Y এ পৌঁছাতে গেলে তার predecessor হচ্ছে कारण তিনজনের সাথে সে ডিরেক্টলি কানেক্টেড এক্সেপ্ট ইউ ইউ বাদ দিয়া তাহলে সেই তিনজনের এন্ট্রিতে চেঞ্জ আসতে পারে তাহলে ওয়াই এর জন্য আমরা এখন তাহলে লিখব যে 11 আমার কস্ট আর তার প্রিডিসেসর হচ্ছে যে আমার ডব্লিউ ইটসেলফ আচ্ছা এক্স এর জন্য আমার আগের ক্যালকুলেট করা কস্ট কত ছিল ডিএক্স যে আমি ক্যালকুলেট করে রাখছি কত 5 दीते কিন্তু আমার কাছে অলরেডি অফার যেটা ছিল সেটা কত 5 তাহলে আমার কি ওই অফারটা নেওয়া ঠিক হবে নাকি হবে না হবে না হবে না তাহলে আমি এক্স এরটাকে আপডেট করব না আচ্ছা ভি এর ব্যাপারে কি হবে বলো তো স্যার ভি এর ব্যাপারে হবে 6, w হ্যাঁ কেন বলো 
স্যার 6 টা হচ্ছে আমার ইউ থেকে ডব্লিউ হয়ে ভি তে যেতে যতক্ষণ লাগবে হুম আর হচ্ছে ভি এর প্রিডিসেসর হচ্ছে ডব্লিউ আচ্ছা কেন আমি তো আপডেট করব স্যার কারণ সেটা আগে ইউ থেকে ভি তে যেতে আমার 7 লাগতো এখন সেটা 7 এর চেয়ে কমে যেতে পারতেছি গুড তার মানে ডব্লিউ আমাকে যতগুলো অফার দিবে সেই অফারে আমি একটা মিনিমাম কম্পেয়ার করব যে তার অফারটা মিনিমাম নাকি আমার আগের জানা ভ্যালুটা মিনিমাম যদি তার অফারটা মিনিমাম হয় মানে জাস্ট দুটো ভ্যালুর মধ্যে কম্পেয়ার করব যে তার অফারটা তার হচ্ছে আমার আগের জানা ভ্যালু যদি দেখি তার অফারটা বেটার তাহলে আমি তারটা নিব যদি আমার আগের জানাটাই বেটার থাকে তাহলে আমি তারটা নিব না ঠিক আছে আচ্ছা একটু 1 মিনিট হ্যাঁ আচ্ছা আই এম সরি ওকে তাহলে এখন আমরা একটা মিনিমাম হিসাব করব সেটা হচ্ছে যে আমার আগে যে নন কস্টটা ছিল আর এখন যে আমি এই মাত্র যাকে অ্যাড করলাম এই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে পুরোটাকে মেস আপ করব না কিন্তু জাস্ট তুমি যাকে অ্যাড করছো সো তুমি এখানে অ্যাড করছো ডব্লিউ কে সেই কারণে ডব্লিউ তোমাকে যে নতুন অফারগুলো দিবে সেই অফারগুলোর সাথে আমার এক্সিস্টিংগুলোর আমি কম্পেয়ার করব এবং ডাব্লিউর অফার দেওয়ার একটা লিমিটেশন আছে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ যাদের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড শুধুমাত্র তাদের ব্যাপারেই সে তোমাকে অফার দিতে পারবে আর যেই পাথে তুমি ডাব্লিউতে পৌঁছেছো সেখানে তার নতুন করে অফার দেওয়ার কিছু নাই বিকজ অলরেডি ইউ নো অ্যাবাউট দ্যাট পার্ট সো আমরা কম্পেয়ার করব কি ফর এক্সাম্পল এক্সের জন্য যে আমার অলরেডি এক্সে পৌঁছাতে যে কস্টটা লাগতেছে অর আমি যে ডি এক্স হিসাব করে রাখছি আগেই এক্সিস্টিং ডি এক্স সেই ডি এক্স কি ছোট নাকি 
ডাব্লিউ আমাকে যে নতুন অফারটা দিচ্ছে তাহলে ডাব্লিউ আমাকে যে নতুন অফারটা দিচ্ছে সেখানে দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে কি ডাব্লিউ পর্যন্ত পৌঁছাতে আমার যে কস্টটা লাগছিল দ্যাট মিন্স ডি ডাব্লিউ প্লাস যেহেতু ডাব্লিউ এবং এক্স সরাসরি কানেক্টেড সরাসরি কানেক্টেড হলে কিন্তু আমরা ডি ইউজ করি নি আমরা ইউজ করছি সি ওকে সি মিন্স ডিরেক্টলি কানেক্টেড তার মানে প্লাস সি ডাব্লিউ এক্স তাহলে এই দুইটার মধ্যে কোন ভ্যালুটা স্মলার ডি এক্স ছোট নাকি এই নিচের যোগ ফলটা ছোট তার মানে এই দুইটার ভিতরে মিনিমাম কে সেইটা আমরা ক্যালকুলেট করব এই কথাটাই এখানে অ্যালগোরিদমে দেয়া আছে নতুন একটা আপডেট করবো আমি ভি কে সো আই উইল হ্যাভ টু টেক মিনিমাম অফ ডিভি তার মানে হচ্ছে গিয়ে পুরান ডিভি বা এক্সিস্টিং ডিভি যেটা আছে অর ডাব্লিউ আমাকে যে নতুন অফারটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা আসলে অ্যাডিশন ডি ডাব্লিউ প্লাস সি ডাব্লিউ ভি সো কোনটাকে আমার ছোট মনে হয় যদি দেখি যে আমার এক্সিস্টিংটাই ছোট আমার এক্সিস্টিংটা মানে হচ্ছে এই ভ্যালুটা দেন আই ডোন্ট হ্যাভ টু আপডেট এনিথিং আর যদি দেখি পরের অংশটা ছোট তাহলে আমার ওই টেবিলে একটা নতুন আপডেট আসবে সো আমি যদি এখন ক্যালকুলেট করি তাহলে ভি এর জন্য আমার একটা আপডেট আসবে যেহেতু ডাব্লিউর অফারটা হচ্ছে ইয়ে বেটার সো এটা ছিল আমার প্রথম ইয়েটা ইটারেশন তাহলে নেক্সট ইটারেশনে আমি এখানে অ্যাড করছি ডাব্লিউ কে এখন আমার ভি এর জন্য আপডেট আসবে ভি এর জন্য এটা হয়ে যাবে ঠিক সিক্স ডাব্লিউ আচ্ছা এরপর এইটাকে আর আমি কেন লিখলাম না নিজে নিজে কারণ আই হ্যাভ অলরেডি টেকেন দ্য ফাইনাল ডিসিশন এটা ইট হ্যাজ অলরেডি বিন ফাইনালাইজ এটার কোনো চেঞ্জ আসবে না সেই কারণে এটাকে আমি আর কন্টিনিউ করি না এই টেবিলে এবং তাহলে আমার জন্য ইয়েটা ক্যালকুলেশন করা ইজি হয় আর কিছু না এই কারণে শুধু এক্স এর জন্য কোনো আপডেট আসলো না ফাইভ ইউ ছিল এখনও ফাইভ ইউ রইল তার কারণ এক্স এর আমার আগেরই ক্যালকুলেট করা কস্টটা ছিল ফাইভ আর ডাব্লিউ আমাকে যে অফার দিচ্ছে সেটা হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর উইচ ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সো আমি নিশ্চয়ই ফাইভ কে বাদ দিয়ে সেভেন কে নিব না ওয়াই আগে আমার ছিল ইনফাইনাইট এখন আমাকে ডাব্লিউ একটা অফার দিছে যে থ্রি প্লাস এইট তার মানে ইলেভেন কস্টে আমি ওয়াই এ পৌঁছাতে পারবো সো ডেফিনেটলি ইলেভেন ইনফিনিটির থেকে ছোট সো আমি এই অফারটা আপাতত নিব নোট দ্যাট এই ভ্যালুটা পরের ইটারেশনে যে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা জেডকে আমি কেন এখনো চেঞ্জ করলাম না রিমেম্বার যে দেখো এক্স কিন্তু অলরেডি জেডের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড আমি কিন্তু এক্স পর্যন্ত পৌঁছাই গেছি কিন্তু এক্সকে আমি এখনো সেই অফার দেওয়ার সুযোগটাই দিই নাই তার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র যাকে আমি এই এন প্রাইমের মধ্যে অ্যাড করতেছি তার কাছ থেকেই আমি শুধু অফারগুলো নিব এনি কোয়েশ্চেন তোমরা কি আসো কেউ কোনো কথাবার্তা বলতে শুনো স্যার জি তো আচ্ছা তাহলে ওকে তাহলে এখন বলো যে এই 6 5 11 ইনফাইনিট এদের ভিতরে সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা কে 5 5 তাহলে এখন এই সেটের ভিতরে আমি হচ্ছে গিয়ে 5 টা কার জন্য d 5 টা হচ্ছে dx এর ভ্যালু হচ্ছে 5 তাহলে এই সেটের ভিতরে এখন আমি x কে নিয়ে আসব যেহেতু এখন যে ক্যান্ডিডেটগুলো আছে তার ভিতরে x এর ডিসটেন্সটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট তাহলে নেক্সট স্টেপে যে এই 5 u তো দেখবা একটা রেড সার্কেলের মতো চলে আসবে তার মানে হচ্ছে dx এর থাকতে আর x কে আমি এখন এই সেটের মধ্যে নিয়ে আসছি ঠিকই আছে মানে কিন্তু এন প্রাইম হচ্ছে একটা 
set of node onikgula node er ekta set to n prime er moddhe amar chole aste se hocche ki node gula one by one thik ache ji sir ha man jar shortest path ami already decision niye felchi she chole aste se tumi jeta bolcho thik i bolcho mane e eta ki n prime kinte ta hocche node er ekta set shortest path er set na kintu definitely shortest path er decision nilei ami shudhumatro n prime e ante parte chhi তাহলে এখন রাইট নাও আমি জাস্ট এর আগের বার আনছি এক্স কে সো এক্স হচ্ছে গিয়ে এখন সেই অফার দেওয়ার চান্সে আসছে তাহলে এক্স আমাকে এখন নতুন অফার দিতে পারবে এবং সেগুলো আমি কনসিডার করব তাহলে এক্স এর সাথে অ্যাডজাস্টেন্ট কে কে এক্স এর সাথে অ্যাডজাস্টেন্ট হচ্ছে ইউ যেটা আমার কোনো দরকার নেই কারণ আমি নিজেই অলরেডি ইউ এক্স এর সাথে অ্যাডজাস্টেন্ট হচ্ছে ডাব্লিউ কিন্তু আমি অলরেডি ডাব্লিউ ব্যাপারে লক করে ফেলছি এই ডিসিশন আমি নিয়ে ফেলছি সুতরাং আমি শিওর যে এক্স এর কাছে আমি ভালো কোনো অফার নাই তাহলে ইউ আর ডাব্লিউ কে নিয়ে আমার এখন চিন্তা করার কিছু নাই এক্স আর আমাকে অফার দিতে পারে ওয়াই এর ব্যাপারে আর হচ্ছে জেড এর ব্যাপারে তো আই হ্যাভ টু কনসিডার দিস টু অফার্স তাহলে ওয়াই এর ব্যাপারে যে সে অফারটা দিচ্ছে সেটা সে বলতেছে যে দেখো তুমি আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে তোমার লাগে হচ্ছে ফাইভ আর আরও যদি সেভেন কস্ট তুমি স্পেন্ড করো দ্যাট মিনস টুয়েলভ কস্টে আমি তোমাকে ওয়াইয়ের কাছে পৌঁছাই দিব কিন্তু আমাদের এক্সিস্টিং যে কস্টটা ওয়াইয়ের ডি ওয়াই সেটা হচ্ছে ইলেভেন তাহলে আমি এই অফার নিব না তার কারণ আমি তো অলরেডি ইলেভেন কস্টেই ওয়াইয়ে পৌঁছাতে পারি তো আমার এই অফার নেওয়ার কোনো দরকার নেই আরেকটা অফার সে আমাকে দিচ্ছে যে জেডে সে আমাকে পৌঁছাতে পারবে টোটাল টুয়েলভ কস্টে যেহেতু জেডের জন্য আমার এখন কস্ট হচ্ছে ইনফাইনাইট সুতরাং আমি এই অফারটা নিব সরি টুয়েলভ না ফরটিন কস্টে ফাইভ প্লাস নাইন তাহলে এই অফারটা আমি নিব তার মানে আমি চেঞ্জ করব হচ্ছে শুধুমাত্র ডি জেডের ভ্যালুটা তাহলে ডি জেডের ভ্যালুটা এখন আমি লিখব ফরটিন আর তার প্রি ডেসেসার হচ্ছে এক্স যেহেতু আমি এক্স এর অফার নিয়ে এটাকে আপডেট করতেছি তাহলে আমি শুধুমাত্র চেঞ্জ করছি ডি জেড কে সেটা হয়ে গেছে এখন ফরটিন কমা এক্স তাহলে এখন এই সিক্স ইলেভেন ফরটিন এদের ভিতরে মিনিমাম কে মিনিমাম হচ্ছে সিক্স এটা কার ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে ভি এর ডিস্টেন্স তাহলে এখন আমি ভি কে এন প্রাইম এর মধ্যে নিয়ে আসবো তাহলে এন প্রাইম এর ভ্যালু হয়ে গেল ইউ ডাব্লিউ এক্স ভি তাহলে এই তিনটার ব্যাপারে আমি এখন ডিসিশন নিয়ে ফেলছি আমার শুধু ডিসিশন নেওয়া বাকি ওয়াই আর জেড এখন ভি এর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড কে কে ভি এর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড ইউ যাকে নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই ভি এর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড ডাব্লিউ যাকে আমি অলরেডি এন প্রাইম এর মধ্যে নিয়ে আসছি সুতরাং ভি এর কথা এখনো শোনার কোনো দরকার নেই আর বাকি রইল ওয়াই আর বাকি রইল জেড এখন জেড এর ব্যাপারে ভি আমাকে নতুন কোনো অফার দিতে পারবে না তার কারণ হচ্ছে ভি জেড এর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড না ভি শুধুমাত্র ওয়াই এর সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড তাহলে সে ওয়াই এর ব্যাপারে আমাকে একটা অফার দিতে পারবে আচ্ছা তার অফারটা কি হবে তার অফারটা হবে ডি ভি দেখো আমার আছে হচ্ছে কি সিক্স তার ভি পর্যন্ত পৌঁছাতে এই যে ডি ভি হচ্ছে গিয়ে সিক্স তার মানে ভি পর্যন্ত পৌঁছাতে তোমাকে সিক্স কস্ট স্পেন্ড করতে হয় আর ভি বলতেছে যদি তুমি আরও ফোর স্পেন্ড করো তাহলে টোটাল তোমার হবে টেন তাহলে আমি তোমাকে ওয়াইয়ের কাছে পৌঁছাই দিব তাহলে আমার আপডেট আসবে ডি ওয়াই এ যেহেতু আমি নতুন একটা অফার পাইছি ডি ওয়াই এ টেন খরচ করে আগে আমার ছিল ইলেভেন কস্টে তাহলে আমি আমার ডি ওয়াই লিখব হচ্ছে গিয়ে টেন আর তার প্রি ডিসেসার হচ্ছে ভি যেহেতু আমি অফারটা নিচ্ছি হচ্ছে গিয়ে ভি এর কাছ থেকে স্যার এটা একটু আবার একটু বলবেন একটু বুঝে নিয়ে স্যার আচ্ছা এখন ডি ওয়াই এর কস্ট কত আমাদের 
এখন নতুন আমরা এই মাত্র কাকে এড করছি থ্রি স্টেপে এই এন প্রাইম এর মধ্যে স্যার ভি কে ভি কে তাহলে এখন অফার দেওয়ার ক্ষমতা আছে শুধুমাত্র ভি এর আর ভি এর সাথে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড আছে হচ্ছে ওয়াই আর আছে ডব্লিউ আর হচ্ছে ইউ তো ডব্লিউ আর ইউ এর নতুন কোনো অফার আমি নিব না তার কারণ হচ্ছে আমি তো অলরেডি ইউ আর ডব্লিউ কে এই সেটের মধ্যে নিয়ে আসছি এই ইউ আর ডব্লিউ এই সেটের মধ্যে আছে এই সেটে আনা মানে হচ্ছে এটা তুমি ডিসাইডেড এটা চেঞ্জ হবে না এটা তুমি এবং যে ডিসিশন নিছো সেই ডিসিশনই ঠিক এর থেকে আর কোনো বেটার পাথ নাই তাহলে এখন ভি আমাকে শুধুমাত্র অফার দিতে পারতেছে ওয়াই এর ব্যাপারে তাহলে ভি বলতে চাচ্ছি দেখো আমার থেকে ফোর কস্ট খরচ করলে তুমি ওয়াই এ পৌঁছাতে পারবা তার মানে ওই সি ভি ওয়াই সি ভি ওয়াই হচ্ছে ফোর ভি থেকে ওয়াই এ ফোর কস্ট খরচ করলে তুমি পৌঁছাতে পারবা আর এই মাত্র আমরা বুঝতে পারছি আমরা ফাইনালাইজ করছি যে এই ডি ভি তার মানে ভি তে পৌঁছাতে আমার খরচ হচ্ছে সিক্স এটা আমরা ফাইনালাইজ করে ফেলছি তাহলে ওই সিক্স এর সাথে ফোর কে তুমি অ্যাড করো তাহলে কত হলো টেন তার মানে ভি এর যে নতুন অফার সেই অফারে ওয়াই এ পৌঁছাতে তোমার খরচ হবে টেন लिखे दीब टो कथा टेन तो लिखल y এর ঠিক আগের নোটটা কে এখন এই নতুন অফারে v v তাহলে এখানে আমি লিখব 10, v ঠিক আছে তাহলে আমরা এই জায়গাটা লিখলাম 10, v আর আগেরটা কোনো চেঞ্জ হলো না তার কারণ হ্যাঁ আগেরটাও তো চেঞ্জ হয়ে 12 হতে পারতো কোথায় x টা এ মানে এই dz টা জি স্যার ওকে এই যে বারবার ওই জায়গাটাই বলতেছি কিন্তু আমি সেটা হচ্ছে এখন অফার দেওয়ার ক্ষমতা ছিল কার শুধুমাত্র v এর আর v তো y এর খবর জানে না v হচ্ছে শুধুমাত্র তার সাথে যারা डायरेक्टली কানেক্টেড ততটুকুই অফার দিতে পারবে আচ্ছা বুঝতে পারছি স্যার জেডে পৌঁছানোর অফার দেওয়ার ক্ষমতা আছে হচ্ছে ওয়াই এর আর ক্ষমতা আছে হচ্ছে এক্স এর ওই এক্স এর অফারটাই আমরা নিছি আগে ওই কারণেই ফরটিন কমা এক্স হয়ে আছে এখানে জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে তাহলে এইটা হয়ে গেল এখন টেন কমা ভি ফরটিন এক্স তাহলে টেন ফরটিন এর ভিতরে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে টেন তাহলে এখন আমি ওয়াই কে এই এন প্রাইমে নিয়ে আসবো তাহলে আমি ওয়াই কে নিয়ে আসলাম এন প্রাইম এর ভিতরে তাহলে এখন অফার দেওয়ার ক্ষমতা আছে শুধুমাত্র ওয়াই এর আর সব নদী চলে আসছে শুধু জেড আসা বাকি তার মানে ওয়াই এর কাছে যদি জেড বিষয়ে কোনো নতুন অফার থাকে সেই অফারটা আমরা তাহলে এখন শুনবো এখন ওয়াই থেকে জেডে যেতে আমার কস্ট হয় টু আর ওয়াই পর্যন্ত পৌঁছাতে আমার কস্ট হয় ডি ওয়াই তাহলে ডি ওয়াই হচ্ছে টেন তার মানে যদি তুমি ওয়াই দিয়ে জেডে পৌঁছাতে চাও তাহলে তোমাকে ওই টেন তো খরচ করতে হবে ওয়াই পর্যন্ত যেতে তার সাথে আরও টু খরচ করতে হবে জেডে পৌঁছাতে তার মানে তোমাকে টুয়েলভ খরচ করতে হবে জেডে পৌঁছাতে গেলে আর তোমার রাইট নাও ক্যালকুলেশন হচ্ছে ফরটিন তাহলে তখন তুমি ফরটিনটাকে নিবা না তুমি অবশ্যই টুয়েলভটাকে নিবা এবং টুয়েলভটা যদি তুমি নাও তাহলে জেড এর প্রি ডিসেসর হচ্ছে তখন ওয়াই তার মানে এইবার আমি চেঞ্জ করে দিব ফরটিন এক্স কে টুয়েলভ কমা ওয়াই তাহলে ফাইনালি আমার আর কোনো অপশন নাই একজনই বাকি আছে এবং সেই মিনিমাম তাহলে হবেই তাহলে একে এখন আমি সার্ভে করে দিয়ে একে আমি এন প্রাইমে নিয়ে আসলাম তাহলে এন প্রাইমে আসতে আর কেউ বাকি নাই সবগুলা নোট চলে আসছে 
this is the end of this calculation amra kintu ekhono je jinish banate cheyechhilam shei jinish ekhono banai nai amra shudhu ei table ta fill up kora shesh korche acha next question hocche koy ta step amar laglo table ta calculate korte amar sob milai node chilo 6 ta ar ami step o jodi ami initial step ta keo dhori obosshoi shekhane ami calculate korchi ekta tahole amar sob milai 6 ta step lagche so number of steps will be equal to number of node acha ekhon ami tale ki korbo sir but ami 5 number step e te kono kaj kori ni 5 number step e acha thik ache tale dhore n minus 1 somoshya nai mot kotha n er sathe proportion eta ki number of step n r n minus 1 amader oi ultimate complexity er bhitore ekhi notun kono change amra boli rai jai ji sir acha now amader final kaj ta jeta baki thakbe seta hocche we have to construct the shortest path tree by tracing predecessor node thik ache tahole jodi ami oi eula ki erase kori je jinish gula ami ekhon draw korchilam তাহলে লাস্টে তুমি অ্যাড করছো কাকে জেড কে এই পার্টটা আমি এখন বুঝাচ্ছি এই যে ট্রেসিং প্রিডিসেসর নোট বলতে কি বুঝাইছে এটা তুমি ট্রেস করবা নিচের থেকে শুরু করবা লাস্ট যাকে অ্যাড করছো তাহলে লাস্ট তুমি অ্যাড করছো জেড কে गोल देखने जेड थे पाथटुकु लिखा আর x এর প্রিডিসেসর কে x এর প্রিডিসেসর হচ্ছে u তাহলে এই পাথটুকু থাকবে আচ্ছা তাহলে এখন একটা ট্রি স্ট্রাকচার হলো তোমাদের একজন ট্রি চাইল্ড প্ল্যান্ট এর কথা বলছিল তাহলে এখন তুমি কনসিডার করতে পারো যে x কে রুট হিসাবে ধরে पाठाते शर्टेस्ट पाथ थ्री 
এই থ্রি অনুযায়ী আমি জানব যে আমার কোনো একটা প্যাকেট যদি ওয়াই এ পাঠাতে হয় তাহলে আমার নেক্সট পাতটা কি হবে নেক্সট নোটটা ওয়াই এ যদি আমি পাঠাতে চাই তারমানে তোমার জেড ওয়াই ভি ডাব্লিউ এরা যে কেউ যদি হয় তোমার ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস তাহলে তোমার কাজটা সেইমই থাকতেছে তুমি কাকে বুঝাই দিবা প্যাকেটটা তাহলে ডাব্লিউ কে বুঝাই দিবা এরপরের দায়িত্ব তাহলে ডাব্লিউ আর যদি তোমার ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস হয় এক্স তখন আর তুমি ডাব্লিউ কে বুঝাই দিবা না তখন তাহলে তুমি বুঝাই দিবা এক্স কে তাহলে তুমি ওই যে আমরা বলে আসছিলাম কি বলে আসছিলাম আমরা বলছিলাম না যে এরা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ডিং টেবিল ক্যালকুলেট করে সবাই যার যার মতো এ দেখো ফরওয়ার্ডিং টেবিল ফরওয়ার্ডিং টেবিল হতে আসলে কি থাকে ফরওয়ার্ডিং টেবিল হতে জাস্ট দুইটা কলাম আছে একটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন আর আরেকটা হচ্ছে আউটপুট বা নেক্সট পাথ যে আমার ডেস্টিনেশন কি আর আমি প্যাকেটটা কাকে দিব তাহলে এইরকম একটা ফরওয়ার্ডিং টেবিল নিশ্চয়ই তুমি বানাতে পারবা ইউর জন্য এখন যদি আমি একটা ফরওয়ার্ডিং টেবিল বানাই ইউর জন্য সেখানে জাস্ট দুইটা রো থাকবে প্রথম রোটা হবে হচ্ছে পরে এক্সাম্পল দেওয়া আছে ফরিং পে তাই আমি অত একদম সুন্দর করে সব লিখতেছি না দুইটা কলাম থাকবে সরি দুইটা রো না প্রথম কলামটা হবে হচ্ছে তোমার ডেস্টিনেশনকে আর এর পরের কলামটা হচ্ছে তুমি কাকে বুঝাই দিবা এটা কিন্তু জাস্ট ইউর জন্য রিমেম্বার দেন সবার জন্য না কিন্তু তাহলে যদি আমার নেক্সট ডেস্টিনেশন যদি হয় আমার এক্স তাহলে আমার আমি বুঝাই দিব এটা এক্স কে ডেস্টিনেশন যদি হয় ডাব্লিউ তাহলে আমি দিব ডাব্লিউ কে ডেস্টিনেশন যদি হয় ভি তাহলে আমি দিব ডাব্লিউ কে ডেস্টিনেশন যদি হয় ওয়াই তাহলে আমি দিব ডাব্লিউ কে তাহলে একইভাবে ডেস্টিনেশন যদি হয় জেড তাহলে আমি দিব ডাব্লিউ কে সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফরওয়ার্ডিং টেবিল এই ফরওয়ার্ডিং টেবিল ক্যালকুলেট করার জন্যই এত কাহিনী করছি আমরা তাহলে এখন পুরো বিগ পিকচারটা চিন্তা করি ঘটনাটা কি ঘটবে ঘটনাটা ঘটবে হচ্ছে যে এই কমপ্লিট কানেকটিভিটি ইনফরমেশনটা সবগুলো নোডের কাছে থাকবে দেন এভরি সিঙ্গেল নোড তাদের মতো করে তার মতো আলাদা আলাদা করে শর্টেস্ট পাথ থ্রি ক্যালকুলেট করবে क्लियरलिजा দেখো যদি আমি এক্স কে রুট হিসাবে ধরি তাহলে তখন এক্স থেকে ডাব্লিউ তে পৌঁছানোর সবচেয়ে ভালো রাস্তা হবে সরাসরি যেটা ফোর সেটা তো এখানে নাই এর ভিতরে একইভাবে এক্স থেকে ওয়াই এ রিচ করার জন্য তখন সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এই সেভেন সেটাও এই ট্রির মধ্যে নাই দ্যাটস ওয়াই আমরা প্রত্যেকটা নোটকে বলবো তার জন্য আলাদা আলাদা করে এই টেবিলটা বানাতে সেই টেবিল থেকে তারা এই যে প্রথম যে বুলেটটা বলছি 
প্রথম বুলেটটা কি বলছি ট্রেস ব্যাক করে করে আমরা প্রিডিসেসর ধরে ধরে ট্রেস করে করে আমরা শর্ট টেস্ট পাচ্ছি এটা বানাই ফেলছে তাহলে প্রত্যেকটা নোড তার মত করে একটা শর্ট টেস্ট পাচ্ছি বানাবে সেই শর্ট টেস্ট পাচ্ছি থেকে সে বুঝে যাবে যে তার ফরওয়ার্ডিং টেবিলটা কি রকম হবে আরেকটা যদি एग्जांपल দেখি তাহলে হয়তো আরো ক্লিয়ার হবে স্যার এটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো এই যে বলছেন যে হচ্ছে ইউ থেকে যখন আমার এক্স এ যাবে শর্ট টেস্ট পাথ বাট যদি আমার এরকম হয় যে এক্স টা বিজি ও না না ওগুলা কিছু আমরা এখানে কনসিডার করতেছি না এটা আমরা জাস্ট হচ্ছে কি একটা ম্যাথমেটিক্যাল হিসাবে দেখতেছি প্রবলেমটা এখানে এক্স বিজি বিজি কিছু নেই এক্স সবই তো রাউটার সো এক্স বিজি मींस যদি তোমার এই রাউটার অনেক বেশি ই হয় छात्र তাহলে আমি 0 থেকে 5 পর্যন্ত ক্যালকুলেট করছি সো আমি যেটা স্ট্রংলি সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে যে এই গ্রাফটা আগেও দেওয়া আছে জাস্ট এই স্লাইডটা খুলো এখানে গ্রাফটা দেওয়া আছে খুলে তুমি তোমার মত করে এটা সলভ করো তারপর তুমি ওদের সাথে মিলে নাকি যে তোমার সাথে মিলছে নাকি এই ম্যাথ কিন্তু তোমাকে হাতে কলমে করে আসতে হবে এই টেবিল কনস্ট্রাক্ট করা তোমাকে কিন্তু করতে হবে নিজে নিজে আচ্ছা তাহলে এখন এই টেবিল ওরা যখন কনস্ট্রাক্ট করছে তাহলে দেখো প্রথম রোতে 2 5 1 এগুলো আসছে তাহলে নিশ্চয়ই 1 u এটাকে এখানে নিয়ে আসা হইছে তাহলে ওই যে 1 u কে প্রথমে আনা হইছে তারপরের বার হচ্ছে তোমার কাছে আছে হচ্ছে 2 টা 2 নাও দ্য কোশ্চেন ইজ তুমি কিভাবে করে এই টাইটা ব্রেক করবা रैंडम जेको रैंडम कर बनाते डब्ल्यू के আর ডব্লিউ এর প্রিডিসেসর হচ্ছে ওয়াই তাহলে এইটা কি নিছিলাম তাহলে ডব্লিউ কে যদি আমি নেই ডব্লিউ এর প্রিডিসেসর হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই পার্টটাও আমার থাকবে শর্ট টেস্ট পাথে তার আগের স্টেপে আমি নিছিছি ভি কে আর ভি এর প্রিডিসেসর হচ্ছে ইউ তার মানে 
डिसेसर ग्राफिक परीक्षा निश्चय रूट हिसाब मान तुम जारेबिलेट करवा से ही रूट टेबिल तो कैलकुलेट कर सेंटर कर सोर्स एखे यूटा हम रूट और ये फरवर्डिंग टेबिल बनाना यूर जो ठीक है तेल मैं एनिमेशन दिए जिन वार्ल्डेशन कर
এই প্রশ্ন দেই তাহলে তো এই গ্রাফ দিব না এরকম অসংখ্য গ্রাফ ইন্টারনেটে अवेलेबल আছে আমি হয়তো কোন একটা গ্রাফ উঠাই দেব বা আমি নিজে একটা গ্রাফ ড্র করতে পারি এর এই গ্রাফ ড্র করার ব্যাপার না অথবা এই গ্রাফটা সেম নি আমি হয়তো কিছু ভ্যালু চেঞ্জ করে দিলাম এই যে 1 2 3 4 যে ভ্যালুগুলো আছে এটা চেঞ্জ করে দিলেই তোমার পুরো জিনিস যা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ওকে সো তাহলে আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা মানে খুব প্রশ্নটা কি আসতে পারে Okay, but don't try to memorize. They can memorize this in the future. Part of the future. Ach, finally, this algorithm is a problem. Sometimes it is a problem. First, it is a complexity. Ach, complexity means that we have an algorithm. 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 তো সেখানে আমরা অ্যালগোরিদমের জন্য অনেক রকম ভাবে কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেট করা যায় খুবই ওয়েল নোন হচ্ছে যে তাকে কয়টা কম্পারিজন করতে হইছে তো এই অ্যালগোরিদমটা এন টা নোডের জন্য এন টা ইটারেশন হিসাবে রান করছে এবং অন এন এভারেজ এন টাইমস এন প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 এতগুলা কম্পারিজন তাকে করতে হইছে तो n times n plus one divided by two ये तो होता है आसुले n square मोतो तो जैसे तो n के गुण को ले n square पाव जाए तो ये जो ना हम लोग अतो वही divided by two plus one इशो भागे भीतर चुकी रहा हम लोग सारा शुरू ही जैसे तो n के n के गुण को रहे से तो इका उन्हें ये तो क्या हम लोग बोले order of n square तार माने ये तो n एर square ही शबे मतलब जी कंपैरिजन तक ताकि कोटे हो बेअल्टी में चलिए, ये तो एन स्क्वायर इस हाथे प्रोपोर्शन है इच्छा, इटा ची मेन पता, तार माने नोडेस संख्या जो दी दोष होए, ताहले कंपैरिजन ता हंड्रेड इन कच्चे कच्चे की चीज़ तो हो बे प्रोपोर्शन है, जो तुम लोग बोलते हो, हाँ तो एक्जेक्टली हंड्रेड हो बे ना, किं पौंछी स्तीरी इधर को मुहावरे ना इतने एन स्क्वायर इधर प्रोपोर्शन है काचे काचे की चर्चा हुई निश्चित हमने बुझते सी जी एन आर एन स्क्वायर दूसरे संख्या भी तो अनेक पार्ट तो को अच्छा ये छा ना ये पॉइंट जी तो बोलते हैं जी एक थी के आरो एफिशिएंट एल्गोरिदम आ से जी एल्गोरिदम हो चुकी है एन लॉग � এটাও n স্কয়ার এর থেকে একটা অনেক ছোট সংখ্যা হবে যেমন ধরো 10 যদি হয় তাহলে log 10 মানে মনে হয় 2 অর সামথিং 2. পয়েন্ট সামথিং মোস্ট প্রবাবলি তার মানে তখন এটা ওই 20 25 এটার একটা প্রপোর্শনাল হবে সো সেই কারণে আমরা সব সময় ধরি যে n স্কয়ার এর থেকে n log n হচ্ছে মোর এফিসিয়েন্ট তো এখানে যেটা বলছে যে जोधियो इतना कुछ फेमस एल्गोरिदम ऐसे के आरो एफिशिएंट एल्गोरिदमों आसे, ओके, ओके अखुन एक्जेक्टली कौन एल्गोरिदम राउटर यूज़ करे इतना हम कुछ जिज्ञासु करो ना इतने बोलते हो बना, क्योंकि इतना हो चुकी है डिपेंड करो बीच तुम कौन प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, राउटिंग या ऑनिक बुला प्रोटोकॉल से इखाने यूज़ करा है ना तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स तो वो ख्याल करते हैं कि तो कुछ बेसिक चीज़ हिसाब करने हैं शेष उधर हिसाब करते हैं आई मीन कि विद्धि के पता बो ना कि असली एक्स विद्धि के पता बो तार के इस तरह तो ऑप्शन नहीं सो तार मने इरा जो कुछ बेसिक जोटिल किचु करे ताश्लेना � जाइदर ए ए जी पढ़ाओ और तो वही ए जी पढ़ाओ ओके तो एक लाज एल्गोरिदम फेल्गोरिदम हमारा पूरी इगला मैक्सिमम ही असली थियोरिटिकल वेब सफर रियल लाइफ साथी इगला तेमन कोने सॉन्ग पुश करना है अच्छा अखुन ए एल्गोरिदम में एक तो ऑसिलेशन पॉसिबल ऑसिलेशन माने कि ऑसिलेशन माने निश्चित तुम लोग बुझो इखाने जितना होए, धरो अमरा जुदी लिंक कॉस्ट इतके जुदी प्रोपोर्शनेट कोडी 
ট্রাফিক এর সাথে মানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে একটা পাথে এখন কি পরিমাণ ট্রাফিক আছে রাইট নাও সেইটা হচ্ছে আসলে তার কস্টের প্রপোর্শন তার মানে ট্রাফিক যদি বাড়ে তাহলে ডাইনামিক্যালি আমরা ধরে নিব কষ্ট বাড়তেছে ট্রাফিক যদি কমে তাহলে আমরা ধরে নিব তার কষ্ট কমতেছে আচ্ছা সেটা ধরে রাইট নাও ধরো তুমি হচ্ছে সি তে আসো ইনিশিয়ালি এবং সি থেকে তোমার বি এর দিকে কস্টটা হচ্ছে ই ই এমন কি ট্রাফিক এটা কিন্তু বোথ ওয়েতে আলাদা আলাদা করে দেখাইছে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে বি থেকে সি এর দিকে কস্ট হচ্ছে জিরো আর তোমার এই মুহূর্তে তুমি যেটা করছো যে তুমি এই দেখো অ্যারো দিয়ে আমি দেখাইছি যে সিতে তোমার যে আরো ট্রাফিক আসতেছে সেটা হচ্ছে ই সেই কারণে আমরা এখানে একটা এই যে ই দেখাইছি অ্যারো দিয়ে আর বি থেকে তোমার এতে যাওয়ার জন্য ট্রাফিকটা হচ্ছে আমি ওয়ান অ্যামাউন্টের ট্রাফিক হচ্ছে এখানে দিছি আর ডি তে আমি দিছি হচ্ছে কি ওয়ান অ্যামাউন্টের ট্রাফিক তাহলে ডি থেকে এর দিকে আমার এখন ট্রাফিক হচ্ছে গিয়ে ওয়ান আর সি থেকে আমি ট্রাফিক গুলাকে বি এর দিকে পাঠিয়েছি তাহলে এখানে ই পরিমাণ ট্রাফিক আসছে আর বি তে আর ওয়ান অ্যামাউন্টের ট্রাফিক দেওয়ার কারণে এটা হয়ে গেছে ওয়ান প্লাস ই তাহলে গিভেন দোজ কস্ট আমরা যদি বলি ফাইন্ড নিউ রাউটিং তাহলে তখন রেজাল্টিং ইন নিউ কস্ট তখন তাহলে যেটা হবে যে আমার বি এর কথা তুমি চিন্তা করো রাইট নাও বি থেকে তোমার এ তে যেতে ট্রাফিকটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ই আর সি থেকে ডি এর ট্রাফিক হচ্ছে রাইট নাও জিরো ডি থেকে এতে যাওয়ার ট্রাফিক হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই বি এর যে ট্রাফিক গুলো আসতেছে তাদের কাছে তখন মনে হবে যে আমাদের জন্য এই পাথটা হচ্ছে বেটার পাথ কারণ এই পাথে ট্রাফিক কম তাহলে এই যে ওয়ান প্লাস ই ট্রাফিকটা বি থেকে এর দিকে যাচ্ছিল সেই ট্রাফিকটাকে সেখান থেকে এইদিকে ঘুরাই দিল তাহলে হবে কি তোমার সবগুলা ট্রাফিক বি থেকে সি সি থেকে ডি হয়ে ডি থেকে এতে যাবে তাহলে যেতে হবে যে তোমার বি থেকে সি এর ট্রাফিক হবে ওয়ান সি থেকে ডি এর ট্রাফিক হবে ওয়ান প্লাস ই আর ডি থেকে এর ট্রাফিক হবে টু প্লাস ই এখন বি এই সময় আবার অ্যাডভার্টাইজ করতেছে যে আমি তোমাকে জিরো কস্টে এতে পৌঁছাই দিব তাহলে আমি কি এই সবগুলা ট্রাফিক আবার উল্টা ঘুরে বি থেকে এর দিকে চলে যাবে তাহলে এই যে তোমার যে ট্রাফিকটা ডি থেকে এর দিকে যাচ্ছিল সে তাহলে এখন ঘুরে আবার এই দিকে আসবে মানে এখানে যেটা বুঝাতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ডাইনামিক্যালি ওরকম কস্টগুলা চেঞ্জ করি এবং সেখানে যদি এরকম ট্রাফিকের কথা বলি তখন তাহলে এই অ্যালগোরিদমের ভিতরে এই অসিলেশনটা দেখা দিতে পারে এই জিনিসটা বলছে আর কি মানে অসিলেশন এটা আমরা রিয়েল লাইফে আমরা দেখি রাইট ওই যে ধরো সিটিতে এরকম হয় যে মনে হলো যে এইদিকে রাস্তা দিয়ে গেলে আমার অনেক ট্রাফিক তাহলে আমরা অন্য অল্টারনেট রোডে যাই যেমন দেখা গেল যে প্রচুর ট্রাফিক তখন যেখানে অনেক জ্যাম ছিল সেখান থেকে অল্টারনেট রুটে চলে আসছে এসে তারা ওই অল্টারনেট রুটটাকেই অনেক জ্যাম বানায় ফেলছে আচ্ছা তাহলে 
আমার এই জিনিসটা চলতে থাকবে সেটা বলতে চাইছি আর কি যে আমার এইভাবে করে অসলিউশনটা চলবে ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের নেক্সট যে রাউটিং অ্যালগরিদম সেটা হচ্ছে আমাদের ডিসটেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম তো ডিসটেন্স ভেক্টরটা যেটা যারা ডিজাইন করছে বেলম্যান আর ফোর্ড এই দুজন মিলে যেটা ডিজাইন করছে তো এই কারণে এটাকে আমরা বেলম্যান ফোর্ড ওই অ্যালগরিদম বলি আর কি তো তারা একটা ইকুয়েশন দিয়েছিল তারা ইকুয়েশন দিয়ে বলছে যে আমরা যদি ধরি যে ডি এক্স ওয়াই একটা ডিসটেন্স কস্ট আমার সেটা হচ্ছে গিয়ে কস্ট অফ লিস্ট কস্ট পাথ ফর্ম এক্স টু ওয়াই তাহলে ডি এক্স ওয়াই মানে হচ্ছে আমার সবচেয়ে কম কস্টের যে পাথটা যেটা আমাকে এক্স থেকে ওয়াই এ নিবে সেটাকে আমরা বলতেছি ডি এক্স ওয়াই দেন ডি এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আসলে কি হবে ডি এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু তাহলে হবে মানে আমরা এখানে ধরতেছি যে এক্স আর ওয়াই এর মাঝখানে ধরো অনেকগুলো নোট আছে আর কি ওই যে আমাদের এই ছবির মতো আর কি প্রথমে আমি একটা ছবি আঁকছিলাম না যে অনেকগুলো মাঝখানে তিন এই যে যেমন ছোট ছোট ছবি আঁকছিলাম যে ইউ থেকে ডাব্লিউ তো ওরকম ধরো যে এক্স আর ওয়াই এর মাঝখানে বেশ অনেকগুলো নোট যদি থেকে থাকে তাহলে ডি এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হবে মিনিমাম মিনটা বলছে কি যে মিনিমাম তুমি নিবা টেকেন ওভার অল নেইবার্স ভি অফ এক্স তাহলে এক্স এর সাথে যারা ডিরেক্টলি কানেক্টেড এইরকম সবগুলা ভি এর জন্য তোমার ডি এক্স ওয়াই হবে মিনিমাম অফ সি এক্স ভি তার মানে ওই ভি নেইবারে পৌঁছাতে তোমার যে খরচ আর ভি থেকে ওয়াই এ যেতে তোমার যে কস্টটা আচ্ছা আমি বরং এই ছবি দিয়ে বুঝাই ধরো তুমি ইউ থেকে জেডে যাওয়ার কস্ট বের করতে চাও তার মানে তুমি বের করতে চাও ডি ইউ জেড এখানে আমরা লিখছি রাইট ডি ইউ জেড তাহলে তোমাকে তিনটা এখানে অপশন আছে একটা হচ্ছে তুমি ইউ থেকে ভিতে যেতে পারো দেন তুমি বের করতে পারো মানে তুমি বাকি তার জানো না যে ভি থেকে জেরে যেতে তোমার যে খরচটা লাগতেছে ধরো এটা তুমি পরে হিসাব করবা আচ্ছা আরেকটা অপশন কি হতে পারে তুমি ইউ থেকে এক্সে গেলা আর তোমার এক্স থেকে জেডে যাওয়ার জন্য যে খরচ আরেকটা অপশন হতে পারে কি তুমি ইউ থেকে ডাব্লিউ তে গেলা এবং ডাব্লিউ থেকে জেডে যাওয়ার যে খরচ তাহলে এই যে তিনটা অপশনের কথা আমরা বললাম এই তিনটা অপশনের ভিতরে যে মিনিমাম সেটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার ডি ইউ জেড তাহলে এখন প্রথম যেটা বলছিলাম ইউ থেকে ভিতে যাওয়ার আমার খরচ হচ্ছে গিয়ে সি ইউ ভি আর ভি থেকে জেডে যাওয়ার জন্য আমার কস্ট হচ্ছে ডি ভি জেড সেখানে আমি দুটাকে যোগ করছি ইউ থেকে এক্স এ যাওয়ার আমার কস্ট হচ্ছে সি ইউ এক্স প্লাস আমার হচ্ছে এই ডিস্টেন্স কস্ট ডি এক্স এড একইভাবে সি ইউ ডাব্লিউ আর হচ্ছে ডি ডাব্লিউ সেড তাহলে এই যে তিনটা যোগ ফল এটার ভিতরে যেটা মিনিমাম সেটাই হবে হচ্ছে গিয়ে আমার আসলে ডি ইউ সেট তাহলে এই সি গুলো আমরা অলরেডি জানি সি গুলো যেহেতু ডিরেক্টলি কানেক্টেড রাইট তাহলে সি ইউ ভি হচ্ছে টু সি ইউ এক্স হচ্ছে ওয়ান সি ইউ ডাব্লিউ হচ্ছে গিয়ে ফাইভ 
আর ধরো সামহাউ আমি ক্যালকুলেট করে ফেলছি যে ডি ইউ জেড এর ভ্যালুটা কত তাহলে ডি ইউ জেড মানে হচ্ছে ফোর সরি ডি ইউ জেড না স্যার ডি ভি জেড তাহলে ডি ভি জেড মানে ভি থেকে জেড এ যাওয়ার জন্য সবচেয়ে মিনিমাম কস্টটা হচ্ছে আসলে তোমার এই যে এইভাবে করে এই যে এই টুটা নিলা তারপরে ওয়ানটা নিলা তারপর হচ্ছে টুটা নিলা এটা আমরা ক্যালকুলেশনটা করব মানে আমরা জাস্ট ধরে নিচ্ছি যে ধরো আমি সামহাও সেই ভ্যালুটা জানছি কোনো একটা ভাবে তাহলে ডি ভি জেড এর ভ্যালুটা হচ্ছে আসলে ফাইভ একইভাবে ডি এক্স জেড এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি আর ডি ডাব্লিউ জেড এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তাহলে এগুলো যদি আমরা এখন এখানে বসাই তাহলে দেখো আমাদের এই টু প্লাস ফাইভ মানে হচ্ছে সেভেন ওয়ান প্লাস থ্রি মানে হচ্ছে ফোর আর ফাইভ প্লাস থ্রি মানে হচ্ছে এইট তার ভিতরে মিনিমাম হচ্ছে তার মানে এইটা दीते ঠিক যেভাবে করে এসে ভি বলছে এই ডি ভি জেড মানে কি ভি অ্যাডভার্টাইজ করে এখানে ভি জানায় ইউকে যে দেখো আমি তোমাকে ফাইভ কস্টে বুঝাই দিতে পারবো আর তখন ইউ তাহলে বুঝে আচ্ছা সে তোমাকে ফাইভ কস্টে বুঝাই দিতে পারবে বলছে আর আমি তো জানি যে আমার নিজস্ব খরচ হবে আরও হচ্ছে গিয়ে তার কাছে পৌঁছানোর জন্য টু তার মানে তার অফারটা যদি আমি নেই তাহলে আমাকে আসলে সেভেন খরচ করে আমি জেড এর কাছে পৌঁছাতে পারবো এই কারণে বলছে যে ডি এক্স ওয়াই যেটা হচ্ছে কস্ট অফ লিস্ট পাথ ফ্রম এক্স টু ওয়াই এটা হচ্ছে মিনিমাম অফ ভি রিমেম্বার দ্যাট এই ভি মানে হচ্ছে যারা অ্যাডজাসেন্ট টু এক্স मिनिमामेगुल्ला করে তারপর সে দেখবে মিনিমাম কোনটা সেই অনুযায়ী সে ডিসিশন নিবে তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে আমরা বলেছি কি বেলম্যান ফোর্ড অ্যালগোরিদম বা বেলম্যান ফোর্ড মানে মেথড যাই বলি না কেন আর এটাকে আমরা বলছি তাহলে ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগোরিদম তাহলে সে কি করে সে এস্টিমেট অফ লিস্ট কস্ট ফ্রম এক্স টু ওয়াই আচ্ছা এখানে এই যথার্থ যে আরো অনেক জটিল জটিল করে এগুলো বুঝাইছে তাহলে কি আইডিয়াটা কি কি আইডিয়াটা হচ্ছে ফ্রম টাইম টু টাইম ইট নোট সেন্স ইটস ওন ডিস্টেন্স ভেক্টর এস্টিমেট টু নেইবার্স তাহলে এখান থেকে আমরা প্রত্যেকবার আলাদা করে এটা বের করি আচ্ছা তাহলে আমি এখন এখানে স্টপ করতেছি কেন এটা আমি এত আমাদের সময় শেষে গেছে এটা এখন আমি আর এত কম সময় বুঝাতে পারবো না আর এখানে একটা খুব ছোট্ট এক্সাম্পল দেওয়া আছে जिज्ञेस कर সিলেবাসের কথা সে এখন জিজ্ঞেস করতেছে না আমি একটু আবার করছি স্যার আমি আমি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তুমি ঠিক আছে রাইট হ্যাঁ সুমাইয়া রাইট আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের সানডেতে টেস্ট হওয়ার কথা রাইট জি স্যার তাই কথা ছিল না তাহলে সানডে টেস্টে আমাদের 51 এর ইয়ে পর্যন্ত থাকবে डेफिनेटলি 
আমরা যেটা পড়লাম ডিজাস্টার অ্যালগরিদম হ্যাঁ ডাইস্টার থাকবে আর তার আগে আমাদের ফোরে কি বাকি ছিল ফোরে স্যার নেট বাকি ছিল শুধু নেট বাকি ছিল ওকে ওকে হ্যাঁ রাইট थैंक यू তাহলে আমরা নেট আর হচ্ছে এই 451 এর ডাইস্টার যে অ্যালগরিদম এই দুটো হচ্ছে পেলাম দিয়ে সিলেবাস ঠিক আছে মানে স্যার আজকের ক্লাস পর্যন্ত আজকের ক্লাস পর্যন্ত হ্যাঁ রাইট डायसन होते छोटा আ হ্যাঁ দুটি আসবে ধরে না একটা ছোট ইয়ে দিব গ্রাফ দিব আর হচ্ছে নেট থেকে একটা প্রশ্ন দিব নেট থেকে একটা প্রশ্ন আসবে নেট থেকে একটা প্রশ্ন আসবে একদম ক্লিয়ার কাট বল দিলাম আপনি 